programa de hoy vamos a hablar sobre el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Para ello nos acompaña María Florencia Bono Batistoni, magíster en Ciencias Veterinarias, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias y directora ejecutiva del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL. Florencia, bienvenida al programa. Hola, gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar eh, hablando del hospital, pero ¿de cuándo y por qué se creó? El hospital existe desde, desde toda la historia, de casi toda la historia de, de la facultad. Eh, al principio no, no, no tenía el concepto de hospital. Inclusive cuando yo estudié, eran las guardias de grandes y pequeños animales. Después, con el correr de los años y con, eh, atendiendo a distintas necesidades, eh, empezó este concepto de hospital y fue cuando se empezó a pensar en una remodelación de las instalaciones, porque lo que había era como muy, muy básico. Eh, y entonces, bueno, ahí se empezó a pensar para mejorar, digamos, eh, el ámbito para los estudiantes, para los docentes, mejorar los servicios que se prestan y además empezó a haber una exigencia de CONEAU de que todas las facultades de ciencias veterinarias eh, tenían que tener su hospital. ¿Y qué implica el concepto de hospital que marcás como que hubo ahí una diferencia de lo que eran las guardias? ¿Qué implica ser un hospital? En realidad eh, eh, el hospital como uno lo, lo, lo conoce, como un hospital de humanos. Tenemos algunas diferencias porque no es como ir al hospital de humanos, como ir al hospital Cuyen, sobre todo en la cuestión eh, financiamiento. Pero después el funcionamiento es básicamente lo mismo. Los servicios, por ejemplo. Los servicios, eh, uno llega, hay una administración, eh, en esa administración se hace una historia clínica o se inicia una historia clínica y después, eh, dependiendo, el, el, nuestro hospital es uno solo, pero tiene dos áreas bien definidas, el área de grandes animales y el de pequeños animales. Si bien todos tienen, los dos tienen básicamente eh, las mismas, los mismos servicios, pero bueno, las características de los grandes o de los pequeños animales son distintos y hace que eh, la dinámica del trabajo en cada uno de ellos sea, sea distinta. Pero tanto para grandes como para pequeños animales lo, lo básico es lo mismo. ¿Y qué sería eso? ¿Cirugías, por ejemplo? Consultas, uh -huh. eh, cirugías, internación. En la parte de grandes animales eh, muchas de esas consultas son a campo no necesariamente claro. en el ámbito del hospital. Eh, servicio de, de diagnóstico, además el hospital, además de contar con eh, el área de grandes y de pequeños animales, que cada uno tiene eh, su sala para los alumnos, su sala para los docentes, su área de internación, su quirófano, eh, tiene servicios eh, asociados que son los laboratorios, laboratorio de análisis clínicos, de anatomía patológica, de microbiología, de estudios parasitológicos, que, eh, entre otras cosas, prestan el servicio al, al hospital. Claro, es decir, en el hospital se concentra la atención de los animales, pero también se desarrollan actividades académicas y de investigación. Allí los sí. alumnos pueden realizar sus prácticas. Eh, ¿Cómo es esa dinámica? Claro, es, es una característica eh, distintiva de nuestro hospital eh, que los alumnos cursan tanto la asignatura práctica hospitalaria de grandes animales como la de práctica hospitalaria de pequeños animales en las instalaciones del hospital. Eso es como muy nuestro. Y eso está en el campus claro, del hospital. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Y en la zona, ¿existe alguna ot algún otro, de alguna manera, nosocomio con los mismos servicios o no? No, no. En realidad, lo que sí por ahí las, las veterinarias privadas eh, trabajan con distintos colegas, uno que hace gastroenterología, o, pero no todo junto en, en el mismo hospital. 
¿Y en qué área de influencia tiene el hospital? Digamos, ustedes reciben pacientes de, de qué lugares, predominantemente, ¿no? Provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos, provincia de Córdoba. La verdad que eh, la afluencia de, de, de pacientes es, eh, es bastante, bastante amplia, bastante importante. Muchas veces derivados de colegas que conocen eh, lo que se hace en nuestro hospital y derivan, derivan pacientes. Claro, esas cirugías, por ejemplo, generalmente no, trasladando en el caso de los humanos, hay determinados hospitales o sanatorios que realizan cirugías de determinada complejidad, de alta o media o baja complejidad, y de acuerdo a eso se van derivando. O sea, nosotros los humanos tenemos AMCOs, tenemos dispensarios, sí. bueno, centros de salud ahora, hospitales. Eh, el hospital... Este hospital particularmente, ¿en qué categoría eh, podría considerarse, digamos, de las cirugías, por ejemplo? ¿Son de alta complejidad, de media, de baja? Media alta, dependiendo media alta. por ahí de, de, del caso. Todo lo que es atención clínica, eso está eh, asegurado y, digamos, es lo por ahí lo que más se hace, porque además... Eh, lo hacen básicamente los estudiantes. Claro. Toda la, desde que llega el paciente, sea grande o pequeño, en el campo muchas veces o en las instalaciones del hospital, son los estudiantes los principales actores, siempre con el acompañamiento de un docente. Bien, ¿y qué pasa por fuera de las actividades académicas y de investigación? Es decir, más allá de esas actividades, esa actividad que es fuerte en el hospital que es central, eh, ¿se presta un servicio permanente a la comunidad eh, por parte de ya profesionales eh, de sí. ciencias veterinarias? Sí, sí. Eh, digamos, la parte académica se nutre del servicio. Cualquiera que tenga un perro, un gato o grandes animales, puede eh, solicitar el servicio de, del hospital <coughs> como si fuera una veterinaria del ámbito privado. Tienen algunas particularidades, la parte de grandes animales, eh, que tiene que ser a través de un docente, porque bueno, el manejo de bovinos o de quinos eh, tiene otra dinámica y es más complejo, pero eh, sí en la parte de pequeños animales, perros, gatos, de la, exóticos también, de, de la comunidad en general. Claro, eso le iba a preguntar, eh, ¿cuán, ¿cuáles son los animales, digamos, los pequeños animales que, que más consultan o que más llevan? Perros y gatos, Perros. fundamentalmente. ¿Y las patologías o las enfermedades? Y es variado. Mm. Es variado. Eh, sí, lo que tenemos es un servicio de oftalmología una vez por semana. Tenemos un oftalmólogo, entonces el día que está el oftalmólogo, generalmente casi todo lo que se atiende es de, de esa especialidad, porque además tampoco no tenemos, digamos, una atención todo el día, porque los alumnos tienen que tener clases, tienen que, digamos, repartirse entre varias actividades. Pero muchas patologías de piel, porque también tenemos un dermatólogo, tenemos un gastroenterólogo. Eh, después, es decir, hay especialidades, sí. además de consultas generales o de clínica general, sí. también hay especialidades sí. dentro de eso. Sí. ¿Y en grandes animales? Y en grandes animales, fundamentalmente, hay dos, dos grupos eh, primordiales, bovinos y equinos. Eh, estamos en plena cuenca lechera, o sea que los bovinos son eh, por ahí el mayor número que se atiende, también pequeños rumiantes, cabras y ovejas en menor medida. Eh, muchas veces el hospital también le presta servicios a eh, los grupos de estudio dirigidos que tiene la, la facultad, hay un grupo de ovinos, un grupo que se dedica a caprinos y bueno, muchas veces también se le, se le presta el servicio a, esa, a esos grupos. Eh, a la escuela granja también, se atienden los animales de la, de la escuela granja. Eh, fundamentalmente bovinos, también equinos, que es un rubro que ha tomado un poco de, eh, de auge en estos últimos años por algunos cambios que se han hecho, eh, entonces... Siempre tenemos también pacientes equinos que 
La mayoría de los bovinos se atienden a campo, uh -huh. no todos por supuesto, pero sí la mayoría. Los equinos en general se atienden en, en las instalaciones del hospital. Tenemos un muy buen quirófano para grandes animales eh, que permite un, un manejo cómodo de las cirugías con eh, anestesias inhalatorias, con una serie de cuestiones que hace que digamos, los cirujanos puedan trabajar de manera cómoda y los alumnos poder participar y ver de, de todos estos procedimientos. Claro, y cuáles son, si hay, si existen, ¿no? Épocas de mayor afluencia o de mayor trabajo que tiene o concurrencia de pacientes que tiene el hospital. Depende, mm. depende mucho. Eh, nos tocó la pandemia donde no pudimos trabajar. Eh, y después entonces de a poco, cuando se empezó, cuando empezamos a salir del aislamiento, eh, de a poco empezamos a, a retomar las actividades. Eh, es, no, no hay una época, mm. por ahí depende, eh, qué sé yo, condiciones climáticas. Eh, si tenemos una época muy lluviosa, la parte de grandes animales está um, un poco en baja porque al campo no se puede salir. Eh, además, los alumnos, por ejemplo, que cursan la práctica hospitalaria de grandes animales en el hospital, tienen tutores que eh, los sacan al campo mm. a hacer trabajo, digamos, y, y enseñarles en el campo. Entonces, si te agarra una... tenés una época de lluvia, es complicado claro. porque eh, después épocas de eh, más bonanza económica o menos, también por ahí influye, eh, pero no, hay, no es que hay una época donde hay mayor afluencia. Pe y, pero igualmente se manejan por turnos, ¿cómo es sí, administran? Sí, siempre, uh -huh. eh, con los grandes animales es distinto, uh -huh. eh, pero con los pequeños sí, sobre todo cuando es gente que no es de la ciudad de Esperanza, y que tiene que viajar, siempre solicitamos que eh, llamen, soliciten turno, porque eh, las especialidades no atienden todos los días. Entonces, claro. si es una consulta clínica, no habría mayores problemas, pero si tienen consulta con el dermatólogo, con el oftalmólogo, con el gastroenterólogo, es preferible siempre que eh, saquen un turno. En la página de la facultad están eh, el WhatsApp, los teléfonos donde, donde se puede solicitar un turno. Bueno, claro. Y teniendo en cuenta que la atención es gratuita, eh, ¿no? A no, ver cómo es. No. Esa es la gran diferencia con los hospitales de salud humana. Mm. Eh, los hospitales, todos los hospitales de las facultades de veterinaria no tienen ningún, eh, ningún apoyo del Estado. Ajá. Sí, eh, de lo que el presupuesto que la universidad le da a la facultad, el consejo directivo de la facultad nos aporta, no, no, nos deriva un porcentaje, pero eh, el sostenimiento del hospital se hace con el propio producido. Insumos... Eh, todo lo que se necesite, materiales, equipamiento, eh, todo se hace con el, con el propio producido. Entonces, eh, se cobra lo mismo que en el ámbito privado. Claro. Y, y los servicios, por ejemplo, a terceros, también se sostienen por eso. O sea, el pro, del propio producido claro. tiene que ver con claro. lo que ingresa por servicios a terceros. Claro. O sea, el hospital también presta esos sí, servicios. Sí, 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 tanto. Bien la atención de hospitalaria en grandes animales como la atención hospitalaria en pequeños animales. Se cobra una consulta, radiografía, cirugía, lo que haya que, uh -huh. eh, lo que el paciente necesite, eh, porque de eso depende que podamos eh, reponer insumos, eh, reparar eh, aparatología, eh, todo lo que hace al funcionamiento de un hospital que es mucho. Claro, porque eh, sobre todo ahora, donde los costos son muy elevados, sobre sí. todo de los, de los insumos importados, ¿cómo resuelven eso? ¿Tienen faltantes a veces y cómo lo afrontan? Eh, faltantes hasta ahora no hemos tenido. 
eh, siempre tratamos de eh, buscarle la vuelta para que, eh, digamos, lo que se cobra nos sirva y podamos reponer eh, lo, lo que se usa. Eh, siempre tenemos el apoyo de, de las autoridades, gracias a Dios. Eh, entonces tenemos una puerta donde, donde ir a golpear, pero eh, la atención... No, no es gratuita. Obviamente uno va viendo qué es lo que se hace, qué es lo que se puede hacer. Eh, hay gente que te dice, bueno, hasta acá, esto no lo puedo hacer, pero siempre tratando de eh, ofrecer el mejor servicio, de que el paciente tenga la mejor atención, eh, que los alumnos eh, tengan la mejor eh, enseñanza posible y bueno, hay que ir haciendo toda una ingeniería claro. con todas esas cosas. Claro, hablamos de lo académico, hablamos de la transferencia al medio, en investigación. ¿También se llevan adelante trabajos, algún sí. proyecto significativo que haya no salido? No necesariamente Bien. del hospital, pero sí el ámbito hospitalario eh, sirve para toda la comunidad académica. No es que es el uso del hospital es exclusivo de, eh, de los alumnos que cursan en el hospital y de los docentes que dan clase en el hospital. El hospital es de puertas abiertas y eh, cualquier proyecto de investigación puede tener eh, parte en el hospital, eh, ya sea con pacientes que llegan al hospital o con animales que se llevan exclusivamente eh, a las eh, instalaciones del hospital y además también eh, el lugar de posgrados. En el ámbito de grandes animales está la especialidad en buiatría, donde parte de esa, de esa especialidad tiene lugar en el ámbito del hospital. En el hospital de pequeños también tenemos eh, especialidades en salud de los animales de compañía. Eh, ahora está, va a empezar la especialidad en cirugía de caninos y felinos, una diplomatura en dermatología. Digamos, eso hace también, se utilizan las instalaciones del hospital, sobre todo para hacer eh, las partes prácticas de estas especializaciones consultorios, quirófanos, lo que se necesite. ¿Y alguna especialización novedosa o innovadora o nueva que tengan las ciencias veterinarias? Por ejemplo, en su momento fue la psicología, ¿no? Psicólogos para perros, ¿qué hay de eso? De... Hay etología. Etología. Hay gente que eh, eh, se especializa en comportamiento uh -huh. eh, y, bueno, que te puede dar tips de cómo trabajar con, sobre todo con eh, pequeños animales. Claro. Eh, no tenemos espe especialización. Así con ese nombre. No, no. Pero sí dentro de la especialización en salud de los animales de compañía, Bien. hay tópicos que tocan este tipo de cuestiones. Que tienen que ver con el comportamiento claro. del animal, sí, tanto perros como, sí, como, gatos, como gatos, principalmente. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Sí. Y eh, en esta línea, eh, ¿cuáles son, de alguna manera, los proyectos o los desafíos que, que tiene el hospital como tal, no solamente, eh, diga, digamos, a nivel de, de enseñanza, de investigación, sino a nivel también de infraestructura, por ejemplo? ¿Cu eh, ¿Cuáles son esas aspiraciones? Y eh, fundamentalmente sumar eh, más especialidades. Uh -huh. Sumar más especialidades porque hoy en día las especialidades en, en medicina veterinaria igualan a las de medicina humana. Entonces eh, el, el desafío más grande es... Eh, Sumar, sumar especialidades. ¿Como por ejemplo? Endocrinología, eh, cardiología, inclusive dentro de la gastroenterología hay especialidades, hay gente que se dedica eh, a hígado y páncreas, hay gente eh, o enfer eh, enfermedades respiratorias, eh, con este, esta moda de los, eh, de los perros braquicéfalos, estos que son bien sí. de hocico bien chatito uh -huh. bueno tienen una serie de no, una serie hay, tienen predisposición a tener eh, algunas patologías y hay gente especializada 
en este tipo de razas. Eh, hay, hay mucho para hacer todavía. Claro, razas que, que, bueno, y en algunos casos que son también producto ¿no? de, de, de entrecruzamiento. Bueno, es un tema también bastante sí. polémico, <risa> que, que, bueno, que tiene que ver justamente a veces con algunos casos que ocurren trágicos de, sí. o accidentes sí. eh, domésticos, más que nada, que tienen que ver con esto o que lo atribuyen a esto, sí. a esos a, digamos, los animales que son producto de un experimento en cruzas de razas y demás. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento por parte de la gente, la gente no tiene por qué saber cómo, cómo son estas cosas. Y lo que sí uno siempre recomienda es que cuando piensa adoptar o comprar un perro, primero asesorarse con un profesional veterinario. Mm. Porque no es solamente tener una mascota. Eh, hay que tener en cuenta un montón de cosas eh, que, que, que hacen al bienestar animal, a la salud, de la, del, del perro, del gato y de la gente que lo va a tener. Entonces lo ideal siempre es consultar con un veterinario y de esa manera después tomar la decisión de qué me conviene eh, adoptar, comprar. Yo creo que hay que adoptar, pero bueno. Claro, a, a eso iba ahora. El tema de la adopción o el tema de los perros vagabundos, los perros callejeros, eh, que si también hay casos en el hospital, cómo llegan, la gente los, los acerca, ¿Cómo, cómo son en esos eh, casos, si sí. se le han presentado, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre por ahí llega alguien eh, con un perro que rescató. Hay gente que lo rescata para adoptarlo, hay gente que lo ve en mal estado y lo acerca. Eh, el tema es siempre el mismo, quién se hace cargo de ese animal. El hospital sí le brinda la atención primaria. Uh -huh. eh, ningún animal sale de, del hospital sin la atención primaria. Después, dependiendo qué es lo que se sugiera hacer, bueno, se deriva, eh, pero todos reciben atención primaria. Pero bueno, mucha gente eh, rescata para, para adoptarlo. Claro, y, y, es, y no sé, se observa así intuitivamente hablando, ¿no? Sin a lo mejor el número preciso, que eh, son cada vez más los, los animales eh, abandonados o que, o que bueno, eh, hay. vagabundos. No sé, no sé si hay más mm. o hay menos. Hay, siempre hay. Eh, inclusive nosotros tenemos un convenio con la Municipalidad de, de Esperanza para... Eh, hacer esterilizaciones. Claro, eh, eso iba también la claro. pregunta, eh, cómo manejan el tema también de las castraciones, que bueno. hay campañas generalmente desde, desde los municipios para sí, eso. Sí, la, la municipalidad se encarga de otorgar los turnos a la mm. gente que lo solicita y hay días específicos donde se hacen ese tipo de cirugías, eh, donde por supuesto participan los alumnos, pero no son los que hacen la cirugía, sino que tienen una participación eh, no principal en el acto quirúrgico. Siempre claro. con los docentes, pero bueno, eh, tenemos ese convenio. Eh, Como un lugar donde hacerlo, sí, donde la gente sí, puede ir a hacerlo. Sí. Y para terminar, ¿se puede aventurar, o, a, o si existe, ¿no? un número más o menos promedio de cuántos son los pacientes que pasan por año en el hospital? No es eh, constante, pero en los últimos años han pasado alrededor, en total, alrededor de mil casos clínicos, historias clínicas, mm. entre grandes y pequeños. Y pequeños. Siempre, eh, bueno, el año pasado se dividió más o menos en 200 y 800, 200 historias clínicas en el área de grandes animales, que no implica que son 200 animales. Exacto. Porque son puede atenciones. Ser un rodeo, claro. eh, no es que es una vaca, probablemente. Bien. Eh, y unas 800 en historias clínicas en pequeños animales, siempre más cantidad de perros que de gatos, pero hay de las, de las dos cosas. Bueno, Florencia, muchísimas gracias por, por haber venido al programa. No, gracias por la invitación.